வணக்கம் பொதுகின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நவீன உள்கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி வருவதுடன் மக்களின் வாழும் சூழலை எளிமையாக்கவும் நடவடிக்கை பிரதமர் நரேந்திரமோடி பேச்சு ஜேஇஇ முதன்மை தேர்வில் வெற்றி பெறும் மாணவர்கள் இந்த ஆண்டு தொழில்நுட்ப கழகங்களில் சேருவதற்கு பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சியடைந்தால் போதும் மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் ராணுவத்தில் பெண் அதிகாரிகளுக்கு உயர் பதவி வழங்க ஏதுவாக நீண்டகால பணிக்கு அனுமதி அளித்து மத்திய அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவில் இன்று ஒரே நாளில் ஆறாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சென்னையில் ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிப்பு ஐநா பொதுக்குழுவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு கூட்டம் உலகத் தலைவர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட காணொலி மூலம் உரையாற்ற உள்ளதாக அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய உந்து சக்தியாக திகழ்வதற்கு வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறியுள்ளார் மணிப்பூரில் மாபெரும் குடிநீர் விநியோக திட்டத்திற்கு பிரதமர் இன்று புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் அடிக்கல் நாட்டினார் இந்த திட்டத்தின் மூலம் மணிப்பூரின் இம்பால் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கும் இதர பதினாறு மாவட்டங்களின் கிராம பகுதிகளில் அமைந்துள்ள இரண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கும் குழாய் மூலமாக தூய்மையான குடிநீரை விநியோகிக்க வாய்ப்பு ஏற்படும் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் ஒட்டுமொத்த வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் அமைதி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் நாளுக்கு நாள் இப்பகுதியின் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாகியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அமைதி வளம் வளர்ச்சி என்ற தாரக மந்திரம் இப்பகுதியில் ஒலிக்க தொடங்கியுள்ளதாக அவர் கூறினார் தற்சார்பு இந்தியா இலக்கின்படி வடகிழக்கு மாநிலங்களில் போக்குவரத்து வசதி மக்களின் வாழும் சூழலை எளிமையாக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுத்துள்ளதாக அவர் கூறினார் அப்பகுதிகளில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் நவீன கட்டமைப்பு வசதிகள் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தற்போது உருவாக்கப்பட்டு வருவதாகவும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற நாட்டின் பன்முகத்தன்மைக்கு வடகிழக்கு மாநிலங்கள் முக்கிய சான்று என்று அவர் தெரிவித்தார் ईज ऑफ लिविंग का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है भारत अपने नागरिकों को जीवन की हर जरूरी सुविधा देने का प्रयास कर रहा है बीते छह साल में हर स्तर पर हर क्षेत्र में वो कदम उठाए गए हैं जो गरीब को सामान्य जन को இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் வடகிழக்கு மாநில மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர் உலகில் பெரும் சவாலாக உள்ள பருவநிலை மாறுபாட்டை எதிர்கொள்ள மரம் நடுவதே தீர்வு என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று மரம் நடும் இயக்கத்தை அவர் தொடங்கி வைத்தார் மேலும் சுற்றுச்சூழல் பூங்கா மற்றும் சுற்றுலா தலங்களுக்கான அடிக்கல்லையும் அவர் நாட்டினார் நிகழ்ச்சியில் மத்திய நிலக்கரித்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி கலந்து கொண்டார் நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் உள்ள முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்கள் அடங்கிய நூற்று முப்பது இடங்களில் காணொலி காட்சி மூலம் மரம் நடும் விழாவிற்கு மத்திய சுரங்கத்துறை ஏற்பாடு செய்திருந்தது நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் நாட்டில் அறுநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் நூற்று ஐம்பது இடங்களில் ஐந்து லட்சம் மரங்கள் நட இந்த இயக்கத்தின் மூலம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கும் அதே வேளையில் சுற்றுச்சூழலையும் பராமரிக்க வேண்டும் என்று மரம் நடுதலை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் நாட்டில் உள்ள சுரங்க தொழிலாளர்களின் மேம்பாட்டுக்காக சுரங்கங்கள் அமைந்துள்ள மாவட்டங்களின் மேம்பாட்டுக்காக மத்திய அரசு நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்
இதனிடையே கடலூர் மாவட்டம் என்எல்சி நிறுவனத்தின் சார்பில் இரண்டாவது சுரங்கப்பாதையில் மரம் நடும் விழாவினை உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று காணொலி காட்சி மூலம் புதுதில்லியிலிருந்து தொடங்கி வைத்தார் நெய்வேலி என்எல்சி இந்தியா நிறுவனத்தின் இரண்டாவது சுரங்கப் பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் என்எல்சி தலைவர் ராஜேஷ்குமார் கலந்து கொண்டு மரக்கன்றுகளை நட்டார் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் என்ற தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் சர்வதேச அளவில் இந்தியாவுக்கான வாய்ப்புகள் மேலும் அதிகரிக்கும் என மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய தொழில்கள் கூட்டமைப்பு மற்றும் தனியார் கல்லூரி சார்பில் சென்னையில் எதிர்வரும் பொருளாதார சூழல் வாய்ப்புகளை கண்டறிதல் மற்றும் உருவாக்குதல் என்ற தலைப்பின் கீழ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள மெய்நிகர் மாநாட்டில் உரையாற்றிய அமைச்சர் சர்வதேச அளவில் உள்ள தொழில் வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு இந்தியர்களின் திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் மற்ற நாடுகளில் உள்ள வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு வலுப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இத்திட்டம் உதவும் என்று கூறினார் அரசு தொழில்துறையினர் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களின் உதவியுடன் இந்தியாவின் தேவையை தன்னிறைவு செய்து உலகளவில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய இருபது துறைகளை தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாக அவர் கூறினார் இந்தியாவின் பாரம்பரியத்தால் உருவாக்கியுள்ள வாய்ப்புகளை தொழில்துறையினர் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் உதாரணமாக சர்வதேச அளவில் வருமுன் காக்கும் மருத்துவ தீர்வான யோகா போன்றவற்றைக் கொண்டு புதிய முன்முயற்சியை எடுக்கலாம் என்றும் அவர் கூறினார் இதற்காக கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவர்களுக்கு யோகாவை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் உலகில் சர்வதேச தரத்தில் உயர்கல்வியை முடிக்கும் நான்கு பேரில் ஒருவர் இந்தியராக இருப்பார் என்றும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார் blockchain internet of things engage in data analytics in a big way what good is big data and to my mind this rise of technology is not a bad thing it's not something that we should shy away from it's something we should engage something we should adopt something which should be a part of our day to day work and effort frankly it should be a passion of each one of us to engage with technology to learn from technology to innovate to bring newer and newer ways of living and work இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய தொழில்துறை கூட்டமைப்பின் தலைவர் சங்கீத் அரட்டி இந்தியாவில் உள்ள மாணவர்கள் சர்வதேச கல்வியை கற்கும் வகையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைந்து இணையவழி கல்வியை வழங்க தமது அமைப்பு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் கல்வித்துறையில் இதன் மூலம் புதிய தொழில் வாய்ப்புகளும் ஒத்துழைப்புகளும் ஏற்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஜே இஇ முதன்மை தேர்வில் வெற்றி பெறும் மாணவர்கள் இந்த ஆண்டு தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகங்களில் சேருவதற்கு பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி அடைந்த சான்றிதழை சமர்ப்பித்தாலே போதும் என மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் தேசிய தொழில்நுட்ப கழகங்களான என்ஐடி மற்றும் மத்திய அரசின் நிதியுதவி பெறும் தொழில்நுட்ப கல்விக் கழகங்களின் சேர்க்கைக்கான தகுதிகளில் மாணவர்களுக்கு சலுகை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று காரணமாக மத்திய சேர்க்கை ஆணையம் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் பொதுவாக மத்திய அரசின் தொழில்நுட்ப கழகங்களில் இளங்கலை பாடப்பிரிவில் சேர ஜே இஇ முதன்மை தேர்வில் தேர்ச்சி அடைவதுடன் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் குறைந்தது எழுபத்தி ஐந்து சதவீத மதிப்பெண் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது ஜே இஇ முதன்மை தேர்வில் முதல் இருபது சதவீத தேர்ச்சியாளராக இருக்க வேண்டும் கொரோனா தொற்று காரணமாக இந்த நடைமுறையில் தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன மத்திய அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்றாக நிகாராக்வா சர்வதேச சூரிய சக்தி கூட்டமைப்பின் செயல்திட்ட ஒப்பந்தத்தில் எண்பத்தி ஏழாவது நாடாக தன்னை இணைத்துக் கொண்டுள்ளது ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கான இந்தியாவின் நிரந்தர திட்டமான சர்வதேச சூரிய சக்தி கூட்டமைப்பின் செயல் திட்டத்தின்படி நீடித்த நிலையான எரிசக்தி ஆதாரங்களை மேம்படுத்தும் முன்முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது உலகில் சூரிய சக்தி கிடைக்க பெறும் நூற்றி இருபத்தி ஒரு நாடுகளில் இந்த எரிசக்தியை பயன்படுத்தி நீடித்த ஆதாரங்களை ஏற்படுத்துவது இந்த செயல் திட்டத்தின் நோக்கமாகும் இதன்படி ஒவ்வொரு நாடாக இந்த செயல் திட்டத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டுள்ளது நிகாராக்வாவையும் சேர்த்து எண்பத்தி நாடுகள் இத்திட்டத்தில் இணைந்துள்ளன
இதற்கு ஐநாவிற்கு இந்திய தூதர் டி எஸ் திருமூர்த்தி வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் நீடித்த எரிசக்தி ஆதாரங்களை ஆதரிக்க அதிகரிக்க இது ஒரு முக்கிய முன்முயற்சி என்று நிகாராகுவாவுக்கான ஐநா தூதர் ஜெய்மி ஹெர்மிடா காஸ்டிலோ கூறியுள்ளார் ராணுவத்தில் பெண் அதிகாரிகளுக்கு உயர் பதவி வழங்க ஏதுவாக நிரந்தர கமிஷன் வழங்க அனுமதி அளித்து மத்திய அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராணுவ செய்தி தொடர்பாளர் கர்னல் அமன் ஆனந்த் இதன் மூலம் ராணுவத்தின் உயர் பதவிகளில் பெண் அதிகாரிகளை நியமிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இந்திய ராணுவத்தில் பத்து பிரிவுகளிலும் பணியாற்றி வரும் பெண் அதிகாரிகளுக்கு நிரந்தர ஆணையம் வழங்குவதற்கு இதன் மூலம் வழிவகை ஏற்பட்டுள்ளது ராணுவ விமான பாதுகாப்பு பொறியியல் மின்னணு மற்றும் எந்திர பொறியியல் உட்பட பத்து பிரிவுகளிலும் இந்த ஆணையம் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் விரைவில் பெண் அதிகாரிகளுக்கான தேர்வாணையம் அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ராணுவத்தில் பத்து ஆண்டுகள் பணியாற்றிய ஆண் அதிகாரிகள் நிரந்தர கமிஷன் மூலம் பதவி உயர்வு பெற்று வந்தனர் இந்த வாய்ப்பு தற்போது பெண் அதிகாரிகளுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது கல்லூரிகளில் இறுதியாண்டு தேர்வுகளை ரத்து செய்ய கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதிக்குள் நாட்டிலுள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் கல்லூரிகளில் இறுதியாண்டு தேர்வை நடத்தி முடிக்க வேண்டுமென பல்கலைக்கழக மானியக்குழு சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருந்தது இந்த சுற்றறிக்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் இறுதியாண்டு தேர்வுகளை நடத்தாமல் இதற்கு முன்பு நடைபெற்ற பயிற்சி தேர்வுகளில் பெற்ற மதிப்பெண்களை கொண்டு முடிவுகளை அறிவிக்க வேண்டுமென கோரி பல்வேறு தரப்பினர் உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளனர் இந்த வழக்கு அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்குள் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருவதால் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்க இருந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தை ரத்து செய்ய கேரள அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது கேரளாவில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது இங்கு மொத்தம் பதினைந்தாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது தற்போது எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அங்கு கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது கேரள சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்குவதாக இருந்தது இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று அதிகரிப்பால் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தை ரத்து செய்ய கேரள அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது வரும் திங்கட்கிழமை நடைபெறும் கேரள அமைச்சரவையின் சிறப்பு கூட்டத்தில் மாநிலத்தில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்துவது குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் என தெரிகிறது ஜம்மு காஷ்மீரின் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் எல்லைக்கட்டுப்பாட்டு கோட்டுக்கு அருகே உள்ள பகுதிகளில் இந்திய நிலைகள் மீதும் பொதுமக்கள் வாழும் பகுதிகள் மீதும் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் மீண்டும் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் பூஞ்சில் எமது செய்தியாளரிடம் பேசிய பாதுகாப்பு படை செய்தி தொடர்பாளர் இன்று மாலை ஐந்து மணியளவில் முதலில் சிறு ஆயுதங்கள் மூலமாகவும் பின்னர் பலத்த தாக்குதலிலும் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் ஈடுபட்டதாக தெரிவித்தனர் இதற்கு இந்திய ராணுவத்தினர் தக்க பதிலடி கொடுத்ததாகவும் கடைசியாக கிடைத்த தகவலின்படி சண்டை நீடித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் நாட்டில் மேலும் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று இருபது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே ஒரே நாளில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அத்துடன் மேலும் ஆயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து ஏழாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று அறுபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூற்று பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்தனர் ஆந்திராவில் அறுபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று பதிமூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தெலுங்கானாவில் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் 
முப்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கேரளாவில் பதினைந்தாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஆறாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் ஒரு கோடியே ஐம்பத்தி நான்கு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டு ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் தொன்னூற்று மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் நாற்பது லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் பத்தொன்பது லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரத்து எண்ணூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினைந்து லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஐந்து லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவில் இன்று ஒரே நாளில் ஆறாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது இன்று ஒரே நாளில் ஐயாயிரத்து இருநூற்று பத்து பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் இதுவரை குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை மூவாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு இன்று ஒரே நாளில் அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று பனிரெண்டு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன சென்னையில் இன்று ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் புறநகர் மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டில் முன்னூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் முன்னூற்று முப்பது பேருக்கும் திருவள்ளூரில் நானூற்று பதினாறு பேருக்கும் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது இது தவிர விருதுநகரில் நானூற்று பேருக்கும் தூத்துக்குடியில் நானூற்று பேருக்கும் மதுரையில் இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேருக்கும் திருநெல்வேலியில் இருநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கும் கோவையில் இருநூற்று முப்பத்தி எட்டு பேருக்கும் ராணிப்பேட்டையில் இருநூற்று பதினான்கு பேருக்கும் திருவண்ணாமலையில் நூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேருக்கும் திருச்சியில் நூற்று தொன்னூறு பேருக்கும் தேனியில் நூற்று பேருக்கும் இன்று தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பதினாறு தொழில் நிறுவனங்கள் ஐந்தாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முதலீட்டு திட்டங்களை தொடங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் இன்று கையெழுத்தாகின இதுகுறித்து தமிழக அரசு விடுத்துள்ள அறிக்கையில் புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்க தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் உயர்நிலைக் குழுவை தமிழக முதல்வர் அமைத்ததாகவும் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்க ஒற்றை சாளர முறையில் அனுமதிகள் உடனுக்குடன் வழங்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் கடந்த மே மாதம் பதினேழு தொழில் நிறுவனங்கள் பதினைந்தாயிரத்து நூற்று இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டன இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த இருபதாம் தேதி எட்டு தொழில் நிறுவனங்கள் பத்தாயிரத்து முன்னூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டன சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திண்டுக்கல் திருநெல்வேலி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் பதினாறு நிறுவனங்கள் ஐந்தாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொழில் திட்டங்களை துவங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று கையெழுத்தாகின இவற்றில் ஆறு திட்டங்களுக்கு நேரடியாகவும் பத்து திட்டங்களுக்கு காணொலி காட்சி மூலமாகவும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பல நிறுவனங்கள் இன்று கையெழுத்திட்டன இதன் மூலம் ஆறாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை தமிழக அரசு முறையாக தெரிவித்து வருவதாக மாநில மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் நடைபெற்ற மருத்துவ முகாமை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் ராயபுரம் மண்டலத்தில் அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளால் தற்போது நோய் தொற்று படிப்படியாக குறைந்து வருவதாக கூறினார் சிலர் உயிரிழந்த பிறகே அவர்கள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டது பரிசோதனையில் கண்டறியப்படுவதால் நடைமுறையின் காரணமாக சில உயிரிழப்புகள் அரசு அறிவிப்பில் விடுபட்டு போவதாகவும் இந்த உயிரிழப்புகள் குறித்தும் அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் சித்த மருத்துவ சிகிச்சை மையங்கள் தமிழகம் முழுவதும் விரைவில் அதிகரிக்கப்படும் என தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார் வடசென்னை வியாசர்பாடியில் உள்ள அம்பேத்கர் கல்லூரியில் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டவர்களுக்கு சித்த முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது இங்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நானூற்று எண்பத்தி ஆறு பேரில் இருநூற்று ஆறு பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் 
இங்கு குணமடைந்த இருபத்தி ஐந்து பேரை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் இன்று சந்தித்து பழங்கள் மற்றும் கபசுர குடிநீர் வழங்கி வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தார் அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னையில் கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவும் ஊரடங்கு காலம் முடிவதற்குள் முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றார் சித்தா சிகிச்சை மையங்கள் தமிழகம் முழுவதும் விரைவில் அமைக்கப்படும் என அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தெரிவித்தார் கோவை மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் பண்ணை இயந்திரங்களை மாநில உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் வேலுமணி வழங்கினார் கோவை மாவட்டத்தில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையம் மேம்பாலங்கள் நவீன சாலைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன கோவையில் உள்ள குளங்கள் புனரமைக்கப்பட்டு கரைகளை சுற்றிலும் நடைபாதை பூங்காக்கள் அமைக்கும் பணி நடைபெறுகிறது அனைத்து பேரூராட்சி மற்றும் ஊராட்சிகளிலும் தார்ச்சாலைகள் அரசு கட்டிடங்கள் பாலங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் கோவை தொண்டாமுத்தூர் தொகுதிக்குட்பட்ட தென்கரை பகுதி விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் உழவு ஆர்வலர் குழுக்களுக்கு பண்ணை இயந்திரங்களை அமைச்சர் வேலுமணி வழங்கினார் திருமழிசை காய்கறி சந்தையில் முகக்கவசம் அணியாமலும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமலும் வருபவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் சமீபத்தில் பெய்த மழை காரணமாக திருமழிசை தற்காலிக காய்கறி சந்தையில் தண்ணீர் தேங்கியது இதனை அகற்ற மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்த பணிகளை அவர் இன்று ஆய்வு செய்தார் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் மழை காலங்களில் திருமழிசை காய்கறி சந்தையில் தண்ணீர் தேங்காதவாறு சமாளிப்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது என்றார் பொதுப்பணித்துறையினரின் மூலம் கால்வாய்கள் வெட்டி தண்ணீர் தேங்காதவாறு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் காய்கறி சந்தையில் கொரோனா தொற்று பரவாமல் தடுப்பதற்கு பரிசோதனைகள் நடத்தப்படுவதாகவும் கபசுர குடிநீர் சத்து மாத்திரைகள் உள்ளிட்டவை சுய உதவிக்குழுவினர் மூலம் வழங்கப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கும் குறைவான டெண்டரை அறிவிக்கும் போது பதினைந்து நாள் அவகாச விதியை பின்பற்ற வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது பழைய கட்டிடங்களை இடிக்க திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தெல்லூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் கடந்த ஜூன் மாதம் டெண்டர் வெளியிட்டது டெண்டர் சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி நாளுக்கு பதினைந்து நாட்கள் முன்பாக அறிவிப்பானை வெளியிட வேண்டும் என்ற விதி இதில் பின்பற்றப்படவில்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கில் சில நிறுவனங்களுக்கு டெண்டர் ஒதுக்குவதற்காக விதிமுறைகள் மீறப்படுவதாக மனுதாரர் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது டெண்டர் எடுத்த நிறுவனங்கள் பணிகளை தொடங்கிவிட்டதாக தமிழக அரசு தெரிவித்தது இதையடுத்து இனிவரும் காலங்களில் இரண்டு கோடிக்கும் குறைவான மதிப்புடைய பணிகளுக்கு டெண்டர் அறிவிக்கும் போது தமிழ்நாடு டெண்டர் வெளிப்படை தன்மை சட்டத்தின் கீழ் பதினைந்து நாள் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டார் ஐ நா பொதுக்குழுவில் நடைபெறவுள்ள எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு கூட்டத்தில் உலக தலைவர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட காணொலி மூலம் உரையாற்றவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக உலகம் முழுவதும் முடக்க நிலை நிலவுவதால் இந்த ஆண்டு கூட்டத்தில் ஐ நாவின் நூற்று தொன்னூற்று மூன்று உறுப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள் தங்களது உரையை காணொலியில் பதிவு செய்து ஐ நாவிற்கு அனுப்புவார்கள் என்றும் இது எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை முன்னிட்டு நடைபெறவுள்ள கூட்டங்களில் ஒலிபரப்பப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு ஐ நா வரலாற்றில் உறுப்பு நாடுகளில் நேரடியாக உரையாற்ற முடியாத கூட்டமாக இது அமையவுள்ளது செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி தொடங்கி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை இந்த கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது செவ்வாய் கிரக ஆராய்ச்சிக்கு சீனா முதல் முறையாக தியான்வென் ஒன்று விண்கலத்தை இன்று வெற்றிகரமாக அனுப்பியது செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதர்கள் வாழும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதா என்ற ஆராய்ச்சியில் அமெரிக்கா ரஷ்யா ஐரோப்பிய யூனியன் இந்தியா ஆகிய நாடுகள் ஈடுபட்டுள்ளன செவ்வாய் கிரகத்திற்கு இந்தியா மங்கல்யான் என்ற விண்கலத்தை ஏற்கனவே அனுப்பி ஆய்வு நடத்தி வருகிறது ஐக்கிய அரபு எமிரேட் சார்பில் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு கடந்த இருபதாம் தேதி விண்கலம் அனுப்பப்பட்டது தற்போது சீனாவும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு தனது முதல் விண்கலத்தை இன்று வெற்றிகரமாக அனுப்பியது இந்த விண்கலத்திற்கு டியான்வென் ஒன்று என பெயரிடப்பட்டுள்ளது இந்த விண்கலம் சீனாவின் ஹைனான் தீவில் உள்ள வென்சாங் ஏவுகலத்திலிருந்து லாங் மார்ச் ஃபை என்ற ராக்கெட் மூலம் இன்று விண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்டது விண்ணில் ஏவப்பட்ட முப்பத்தி ஆறாவது நிமிடத்தில் இந்த விண்கலம் பூமியின் சுற்றுவட்டப் பாதையிலிருந்து செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மாறும் சுற்றுவட்டப் பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது விண்வெளியில் ஏழு மாத பயணத்திற்கு பின் இந்த விண்கலம் செவ்வாய் கிரக சுற்றுவட்டப் பாதையை சென்றடையும் டியான்வென் ஒன்று என்ற விண்கலத்தில் ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரோவர் என மூன்று முக்கிய பாகங்கள் உள்ளன செவ்வாய் கிரக சுற்றுவட்டப் பாதையை ஆர்பிட்டர் சென்றடைந்ததும் அதிலிருந்து லேண்டர் பிரிந்து செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கும் பின்னர் லேண்டரிலிருந்து ரோவர் என்ற ஆய்வு வாகனம் வெளியேறி ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் இந்த ரோவர் வாகனத்தில் ஆறு சக்கரங்கள் நான்கு சூரிய மின்சக்தி தகடுகள் ஆறு அறிவியல் ஆய்வு உபகரணங்கள் உள்ளன 
செவ்வாய் கிரகத்தில் புவியில் அமைப்பு சுற்றுச்சூழல் வளிமண்டலம் மற்றும் தண்ணீர் ஆகியவை குறித்து ரோவர் ஆய்வு பணி மேற்கொள்ளும் துர்க்மெனிஸ்தான் நாட்டிற்கு பார்வையாளர் அந்தஸ்தை உலக வர்த்தக மையத்தின் பொதுக்குழு வழங்கியுள்ளது உலக வர்த்தக அமைப்பில் பார்வையாளராக இடம்பெற கோரி மத்திய ஆசிய நாடான துர்க்மெனிஸ்தான் கடந்த மே மாதம் வேண்டுகோள் விடுத்தது ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் உலக வர்த்தக கவுன்சில் பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொள்ளவும் விருப்பம் தெரிவித்தது துர்க்மெனிஸ்தான் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்ட உலக வர்த்தக மையத்தின் பொதுக்குழு அந்நாட்டிற்கு பார்வையாளர் அந்தஸ்தை வழங்கியது உலக வர்த்தக அமைப்பில் இணையும் முன்னாள் சோவியத் குடியரசின் நாடு துர்க்மெனிஸ்தான் என்று உலக வர்த்தக அமைப்பின் செய்தி தொடர்பாளர் கூறினார் தமிழகத்தில் ஒன்பது மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கோவை நீலகிரி சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி நாமக்கல் வேலூர் தேனி திண்டுக்கல் ஆகிய ஒன்பது மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக அம்மையத்தின் இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார் வடதமிழகம் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் நாளை ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவித்தார் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நவீன உள்கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி வருவதுடன் மக்களின் வாழும் சூழலை எளிமையாக்கவும் நடவடிக்கை பிரதமர் நரேந்திரமோடி பேச்சு ஜே இஇ முதன்மை தேர்வில் வெற்றி பெறும் மாணவர்கள் இந்த ஆண்டு தொழில்நுட்ப கழகங்களில் சேருவதற்கு பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி அடைந்தால் போதும் மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் ராணுவத்தில் பெண் அதிகாரிகளுக்கு உயர் பதவி வழங்க ஏதுவாக நீண்டகால பணிக்கு அனுமதி அளித்து மத்திய அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவில் இன்று ஒரே நாளில் ஆறாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சென்னையில் ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிப்பு ஐநா பொதுக்குழுவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு கூட்டம் உலகத் தலைவர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட காணொலி மூலம் உரையாற்றியுள்ளதாக அறிவிப்பு பொதுகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதுகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது வணக்கம்